Die Hämmer muss allem im Geistal in der Region Seefeld hat seit einer Woche neue Pächter. Die Familie Wandel. Erfahrung mit dem Gastgewerbe haben sie bereits, denn sie leiten das Hotel Leuterscher Hof. Der Einbetrieb ist jetzt neu dazugekommen. Damit begeben sie sich aber auf ein unbekanntes Terrain. Dementsprechend groß war auch die Aufregung. Trotzdem sind sie voller Zuversicht. Mut hat es eigentlich gar keinen dazu gebraucht. Also wir wissen ja, was wir tun. Durch das Hotel äh, haben wir natürlich genug Erfahrung. Aber ja, Alm ist natürlich ganz was anderes als wie das Hotel. Äh, ich bin draufgekommen jetzt in der ersten Woche. Es ist äh, sehr anstrengend. <lacht> man läuft deutlich mehr, aber es macht so viel Spaß. Und äh, von dem her, ja, super. Und es ist, als hätte die Alm Evelyn gerufen. Und sie hat hingehört. Evelyn ist nämlich mit der Hämmermoos über Generationen quasi verwurzelt. Für mich hat speziell die Hämmermoosalm eine sehr große Bedeutung, weil in den 60er Jahren sind meine Großeltern durch die Hämmermoosalm dahergekommen. Die sind eigentlich aus dem Ötztal und ähm, sind eben, wie gesagt, durch diese Alm hierher gekommen und haben die auch geführt. Und da hinten gibt es sogar einen großen Waldstrich, den was sie ja selber noch bepflanzt haben. Und als ich mit meiner Mama, als ich klein war, wandern gegangen bin, hat sie mir immer gezeigt, schau da oben, das Fenster mit den roten Vorhängen, das war immer mein Kinderzimmer. Und deswegen, äh, ja, so schließt sich sozusagen der Kreis und ich bin ganz froh, dass wir die jetzt haben und äh, seit einer Woche machen dürfen. Auf Umwegen ist die Alm sozusagen wieder zu Evelyn gekommen. Ohne Umwege führt für Wanderer, Radler und Bergsteiger eine breit angelegte Schotterstraße direkt zur Alm. So ist sie auch bei jedem Wetter gut erreichbar. Also mit dem Auto rauffahren kann man nicht. Das ist schon allem, was man zu Fuß sozusagen erklimmen muss. Aber es ist nicht sehr, sehr steil. Also es sind 40 Minuten, also auch für, für Kinder ideal, auch mit Kinderwagen oder auch für ältere Leute, was nicht mehr so gut zu Fuß sind, ist es eigentlich die ideale Alm da oben. Und was wäre eine Wanderung ohne anständige Jause? Auf der Hämmermoos gibt es allerlei traditionelle Schmankerl, wie Kaspressknödel, Brettljause und natürlich den beliebten Kaiserschmarrn. Durstige Wanderer kommen aber auch nicht zu kurz. Nun was trinken. Zu einer echten Alm gehört aber nicht nur ein Kaspressknödel und ein Bier, sondern auch ein Viech. An die 150 Kühe. Und die Hirtenhündin Lia begrüßen die fleißigen Wanderer. Ein richtiges Alpmüdül sozusagen. Für Evelyn etwas ganz Besonderes, wenn sie beinahe andächtig darüber erzählt. Die Aussicht da oben, die Ruhe, ähm, das in die Natur zurückkommen, einfach das Gefühl wieder zu kriegen, als wie ähm, unten am Tal, wo natürlich schon auch die Zeit anders läuft, als wieder da oben. Und da hat man schon das Gefühl, das ist alles ein bisschen langsamer, ein bisschen ehrlicher und ja, und das, das ist schon sehr schön. Seit einer Woche ist Evelyn Almwirtin der Hämmermoos. So wie ihre Großmutter vor über 60 Jahren. <lacht> <lacht>